amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Recuerda que si tu sol, tu luna o tu ascendente es cáncer, por eso te encuentras en este tiempo, en este espacio y en este canal Confirmara para escuchar los mensajitos que te traen los ángeles en este hoy, en este ahora, en el preciso momento en el que has llegado a este canal con Xiomara y lógicamente acá con Somos Ángeles. Ángeles, vamos a mirar en esta época, en este presente, en este hoy que viene para ti como energía importante, hermosísimo signo de cáncer. Y aprovecho para enviar bendiciones, saludos a mi queridísima amiga, a mi Yadi hermosa, a mi Yadira allá en California, en Estados Unidos. Vamos a mirar entonces para ustedes, amores míos, signo de cáncer, qué energías importantes vienen hacia ti en esta época en este presente, en este ahora, vamos a mirar, signo de cáncer, en esta época, en este presente, en este hoy, que viene como energía importante para ti. Vamos a mirar desde este hermosísimo tarot de los ángeles, vamos a mirar, signo de cáncer, en este hoy, en este ahora, en este presente, que viene para ti signo de cáncer desde este tarot, hermosísimo tarot, de los angelitos, viene la carta de la creación, amor es mío, signo de cáncer, la carta de la creación, y bueno, la carta de la creación para ustedes, amores míos, signo de cáncer, tiene que ver en esta época, en este presente, en este ahora con que definitivamente, para ustedes, amores míos, Dios te pone a que tú tomes una decisión importante y radical en tu vida. La carta de la creación, signo de cáncer, te está mostrando en este presente que tú creas tu propia vida. Lo que eres es producto de tus decisiones, así que tú puedes estar cambiando en esta época las cosas que no te gustan ¿sí? y crear la vida que soñaste fuera de tu vida. Es importante que dejes los miedos, que dejes... Así es como las dualidades que en los últimos días pudieras estar experimentando. Dualidad, miedo, cierta indecisión, porque esto es pasajero, para que lo tengas también bien presente, signo de cáncer que ha sentido como cierta inseguridad o cierta dualidad. Para ustedes, amores míos, o para algún grupo de personas del signo de cáncer, recuerda que estas son lecturas generales, viene la carta de la subordinación. Esta carta de la subordinación te está diciendo signo de cáncer, que es importante que reconozcas que en la vida existe un solo poder, una sola autoridad. ¿Y esa autoridad cuál es? La autoridad del amor de Dios. Ahora esta carta te está planteando una inquietud, una pregunta, signo de cáncer, y es ¿por qué tienes que rendirle pleitesía a alguien que realmente no es Dios? Ojo con poner en un pedestal a alguien que no debiera estar. A veces uno tiende a endiosar a las personas, a... Um, Incluso en el amor, ¿no? A, a, a ponerlas en un pedestal y cuando esas personas se caen del pedestal, pues el golpe es muy duro. Entonces, esto tiene que ver con algunas personas del signo de cáncer para que lo analices, para que lo pienses bien y para que lo aterrices a tu vida en general. Viene la carta de la paciencia, amor en mío, signo de cáncer, que te está diciendo que en esta época, que en este presente ya has aprendido a observar con atención la naturaleza. Has aprendido a entender que todo tiene su tiempo, su hora, que nada se precipita, que nada se acelera. Así que para las personas del signo de cáncer, el don de la paciencia en esta semana va a ser la cosa más enriquecedora del mundo. Porque además la paciencia te va a llevar a comprender que hay situaciones de la vida que tú no puedes controlar, ni por más de que tú quieras, ni en el amor, ni en las finanzas, ni en la familia, eh, vas a dejar simplemente que las cosas vayan evolucionando y te vas a dar cuenta que en el futuro van a estar evolucionando a favor tuyo signo de cáncer la vida es un cambio total y absoluto entonces esta carta signo de cáncer te está hablando sobre que ese cambio te muestra que el dolor que experimentaste en el pasado la tristeza, el sentirte vacía o el sentirte vacío no es algo que se quede habitando en tu vida esta carta te habla sobre que la vida es cambio, vas a venir ahorita en esta época con una renovación total. Aquí te dice que nada es perecedero y que tú puedes estar cambiando cualquier condición que no te guste. La vida es cambio para las personas del signo de cáncer, les está mostrando que van a estar teniendo o experimentando también cambios fuertes, drásticos, pero bastante positivos. Veo que algunas personas del cáncer se van a enloquecer esta semana, 
se van a cambiar el color del cabello, se van a cortar el cabello, se van a dejar crecer, van a hacer cosas diferentísimas. Veo que algunos van a estar cambiando incluso de sitio de residencia, o van a cambiar, si no de sitio de residencia, van a enloquecerse con la casa y van a cambiar todo. Van a poner patas arriba a la casa, veo renovación, veo cambio. Veo cambio también en la manera en la que ustedes se dirigen hacia el entorno, no con dualidad, no con inseguridad, sino con muchísima fortaleza. Veo la carta de la felicidad después de haberte sentido triste, eh, así como medio eh, perdido o perdida en el planeta, viene la carta de la felicidad. Dios que cura a los enfermos, a los enfermos de amor, a los enfermos que de pronto desde la parte física también han experimentado ciertas dolencias. Estoy viendo para ustedes, amores míos, de eh, el signo, hermosísimo signo de cáncer, que la felicidad va a ser parte de estos días en tu vida que aunque tú no lo creas, vas a estarla experimentando de una manera increíble y hasta sorpresiva. Y mira que la vida es un don de Dios. Él te ha creado siempre para ser una persona feliz. Y sintiendo esto de que te ha creado para ser una persona feliz, definitivamente la felicidad en esta época va a ser muy importante. Vas a ver reflejada la felicidad, signo de cáncer, en tu familia, en tus hijos, con respecto al entorno y vas a tener una sorpresa en esta época que te va a llevar de que te va a llenar de bastante agrado la felicidad vamos a mirar también para ustedes amores míos signo de cáncer en esta época en este presente para quienes están solitas o quienes están solitos y a la orden que viene como energía vamos a mirar quienes están solas o quienes están solos en este presente en este ahora en este hoy que viene como energía vamos a mirar desde el tarot de los arcanos mayores y menores para ustedes, amores míos, signo de... Vamos a mirar, hermosísimo signo de cáncer, quienes están solitas o quienes están solitos en esta época. Vamos a mirar energías para ustedes, amores míos, signo de cáncer. Vamos a ver, signo de cáncer en esta época, en este presente, en este hoy, quienes están solas, quienes están solitos, signo de cáncer. Bueno, viene el 3 del Arcángel San Rafael y quienes están solos están gozando su soltería. Están pensando que definitivamente lo mejor que les puede pasar es compartir con amigas, compartir con amigos, sentir que la felicidad no depende única y exclusivamente de una pareja y esto me parece excelente. Van a haber ocasiones para la celebración con un grupo de amigas y de amigos entendiendo que los apegos no son para nada positivos. Viene el 9, el 9 del Arcángel Ariel para ustedes que les está mostrando que a pesar de sentir, óyeme bien, signo de cáncer, que los apegos no son buenos, de estarle simplemente eh, casi que dejando al universo a Dios esa tarea de volverte a enamorar, viene un sueño que se pudiera estar cumpliendo con respecto al amor. Es decir, eh, podrías estar eh, sin querer queriendo eh, de cara a una persona que se pueda estar enamorando de ti en esta época. Como que tú dices, bueno, pero como que no me lo creo porque yo ahorita nada, yo súper, súper dejándole eso a Dios. Claro que sí, Dios va a estar haciendo lo propio contigo, signo de cáncer, porque veo una energía de volverte a enamorar en esta época y eso me encanta para ustedes, amores míos. Mira, el 3 del Arcángel San Gabrielito que nos está mostrando que viene prosperidad con respecto a él, amor. Alguien va a dar el siguiente paso. Una persona que tú pensaste que a lo mejor no va a dar un paso importante en tu vida y alguien por energía que quisiera tener algo contigo y te vas a sorprender signo de cáncer vamos a mirar claro que sí vamos a mirar para ustedes también signo de cáncer quienes en esta época están con el amorcito corazón que viene como energía en esta época en este presente en este ahora signo de cáncer vamos a mirar signo de cáncer en esta época en este presente en este ahora que viene como energía para ustedes, amores míos, signo de cáncer. En esta época, en este presente, en este hoy, vamos a mirar, signo de cáncer, energías de amor para quienes están con el amorcito corazón. Veo para algunos de ustedes ciertos inconvenientes, ciertas circunstancias, Vamos a mirar, vamos a ver dos situaciones. Estoy viendo aquí incluso dos grupos de signo de cáncer. Veo en un grupo un movimiento poderoso, un movimiento poderoso para algunas personas del signo de cáncer. Voy a estar representando para quienes están en su relación de pareja que en definitiva en esta época pudieran estar pensando en casarse 
o pudieran estar pensando en comprar algo nuevo para la casa. Veo cierta estabilidad importante para algunos, pero veo para un grupo de signo de cáncer que la relación pudiera estar tambaleando en esta época, que pudieras estarte sintiendo en un espacio entre medidas, en el limbo, como que será que sí, será que no, será que me separo, será que no me separo. Veo que algunos pudieran estar en una relación por conveniencia, por simplemente guardar ciertas apariencias, pero dentro sintiendo que las cosas no están fluyendo. Vas a estar abierta o abierta a una posibilidad y es de abrir una puerta. ¿Cuál es la puerta? Aquí dice lo que es. La puerta es aquella decisión de quedarte o irte de una relación. O sea, viene la carta de la decisión para ustedes, amores míos, signo de cáncer para quienes están en una relación. Vamos a mirar en esta época un mensajito desde el tarot de las almas. Amores míos, ten mucho cuidado con alguna situación que pudiera... Eh, ser eh, relacionada con traición o con eh, problemas que pueden estar eh, teniendo eh, vinculación con alguien de la familia. Ten mucho cuidado, debes estar muy atenta, muy atento a las señales, signos de cáncer en esta época, en este presente. Un mensajito desde el tarot de las respuestas angelicales. Elegir una nueva dirección es lo que debes hacer. Te lo está aconsejando este tarot con respecto a alguna circunstancia que te pueda estar trayendo ahí como de cabeza en esta época, signo de cáncer. Mira, Azurita. Azurita, este tarot te dice, esta carta, perdón, del tarot de los cristales y de los ángeles te dice curación emocional profunda. Tu corazón en esta época está preparado para curarse de las experiencias pasadas y tú estás dispuesta, dispuesto a dedicar tu tiempo y tu energía a esos cuidados terapéuticos Veo que esto es algo que debes escuchar y tener en cuenta en tu vida práctica, en tu vida en general. Signo de cáncer, ángel 57, ángel 48 y ángel 33. Lo que te acabo de decir resuena muchísimo para quienes están solas o quienes están solos porque es como que la vida te está mostrando que vas a volverte a enamorar. Ángel 57, ángel 48 y ángel 33 para que mires estos números en Google relacionados con mensajes de tus Angelitos, mira si de repente signo de cáncer, conoces a una persona que comience por N, a una persona que comience por A, a una persona que comience por M, una persona que comience por Y o a una persona que comience por H porque te pudiera estar marcando de manera bastante significativa en esta época, en este presente, en este signo de cáncer. Vamos a mirar entonces signos zodiacales que te puedan estar marcando en esta época de manera importante, vamos a mirar, signo de cáncer en esta época, en este presente, en este hoy, qué signos zodiacales van a llegar a tener una relación importante con respecto a ti en esta época, en este presente, en este ahora. Probable una persona del signo de Leo, una persona del signo de Acuario, una persona del signo de Aries, una persona del signo de Capricornio o, ¿por qué no?, una persona del signo de Cáncer como tú. Y recuerda, mi amor, que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y, lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas se hace con inmensísimo amor y con mucho respeto para ustedes comunidad hermosísima de Somos Ángeles nos vemos pronto, los quiero mucho signo de cáncer